before starting with this video let me tell you a very common misconception the white spots on fingernails are called leukonychia and are harmless and most commonly caused by minor injuries that occur while the nail is growing contrary to a popular belief leukonychia is not a sign of excess or deficiency of calcium zinc or any other vitamin in the diet now without wasting any time let's directly begin with the topic general pathology to पैथोलॉजी बेसिकली दो टर्म से मिलकर बनाए पैथस प्लस लोगस पैथस का मतलब होता है सफरिंग और लोगस का मतलब होता है स्टडी तो पैथोलॉजी बेसिकली क्या है स्टडी ऑफ सफरिंग pathology is a scientific study of changes in structure and function of a cell in a disease matlab agar kisi ko disease hui hai to uske body ke cells mein kya kya structural aur kya kya functional changes aa rahe hain unki study karne ko apan pathology kehte hain structural changes includes lesions and morphology morphology to pata hai ye appearance morphological changes kya aate hain wo bhi structural mein aate hain aur lesions ka matlab hota hai lesions वैसे अपन वुंड्स कट्स इन सब के लिए भी यूज़ करते हैं लेकिन अगर टेक्निकल टर्म में लीजन का मतलब देखें तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन अ टिश्यू और अ सेल प्रोड्यूस बाय द डिजीज इन अ इंडिविजुअल और एन एक्सपेरिमेंटल एनिमल मतलब किसी इंडिविजुअल में जिसमें डिजीज हुई हुई है या फिर कोई ऐसा एनिमल जिसमें अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या वो कैरेक्टरिस्टिक चेंज आ रहा है जो उस डिजीज को पर्टिकुलरली सिग्निफाई करेगा या डिनोट करेगा उस कैरेक्टरिस्टिक चेंज को अपन बोलते हैं लीजन उसके बाद फंक्शनल चेंजेस जैसे कि सिम्टम्स और साइन सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट खुद फील करता है अपने अंदर और साइंस वो होते हैं जो दूसरे लोग पेशेंट के अंदर ऑब्जर्व करते हैं जैसे अगर अपन जॉन्डिस का एग्जांपल ले तो जॉन्डिस में पेशेंट की स्किन येलो हो जाती है तो वो उसका साइन है क्योंकि दूसरे लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं बट जॉन्डिस में उसको इचिंग होती है ये उसका सिम्टम है वो खुद फील कर पा रहे हैं ना पेशेंट तो दिस इज सिम्टम और जो फिजिकल ऑब्जर्वेशन होती है वो होती है साइंस इसके बाद अपन देखते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ पैथोलॉजी सबसे पहली टर्म है इटियोलॉजी इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉजेज ऑफ डिजीज मतलब वाई डिजीज हो क्यों रही है तो बेसिकली दो कॉजेज होते हैं जेनेटिक कॉज एंड अक्वायर्ड कॉज जेनेटिक जो इनहेरेंट है वो जेनेटिक कॉज हुआ और अक्वायर्ड जो अपन ने बर्थ लेने के बाद अक्वायर किए चीज़ें उसके कारण डिजीज़ हो रही है जैसे अगर सपोज किसी को इन्फेक्शन हो गया माइक्रोब या कोई पैथोजन बॉडी में एंटर कर गया तो उसके कारण इन्फेक्शन हो सकता है हाइपोक्सिया अगर टिश्यूज या सेल तक ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हाइपोक्सिया होती है इसके कारण भी डिजीज़ हो सकती है उसके बाद आते हैं फिजिकल फैक्टर्स फिजिकल फैक्टर्स मतलब किसी को अगर मैकेनिकल ट्रॉमा हो गया या फिर बहुत ज़्यादा हीट है बहुत ज़्यादा कोल्ड है इसलिए अगर किसी को डिजीज़ हो रही है तो वो सब फिजिकल फैक्टर्स में उसके बाद केमिकल फैक्टर मतलब अपनी बॉडी में बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेज प्रेजेंट है और अगर उनका अमाउंट अब नॉर्मल हो जाए तो वो डिजीज कॉज कर सकता है उसके बाद आता है न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस के कारण अगर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो गए या कम हो गए तो उसके कारण भी डिजीज हो सकती है मोस्टली डिजीजेज मल्टीफैक्टोरियल होती है मतलब जेनेटिक और अक्वायर्ड दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है दोनों कॉजेस के कॉम्बिनेशन से डिजीज प्रोड्यूस होती है तो इसलिए अपन जनरली डिजीज को क्या बोलते हैं मल्टी फैक्टोरियल उसके बाद दूसरी टाइम है पैथोजेनेसिस पैथोजेनेसिस मतलब हाउ डिजीज अपनी बॉडी में हो कैसे रही है डिजीज अपनी बॉडी में स्प्रेड कैसे हो रही है मैकेनिज्म क्या है मतलब जो भी पॉजिटिव फैक्टर है जो डिजीज करवा रहा है वो किस मैकेनिज्म से स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस कर रहा है अपनी बॉडी में या फिर अब नॉर्मेलिटी प्रोड्यूस कर रहा है अपनी बॉडी में उससे अपन कहते हैं पैथोजेनेसिस इसके बेसिकली फोर स्टेप्स होते हैं सबसे पहले हुआ माइक्रोबियल इन्फेक्शन सबसे पहले कोई पैथोजन अपनी बॉडी में एंटर किया फिर उसके बाद बॉडी सिग्नल देगी और डब्ल्यू उसके अगेंस्ट फाइट करेंगे तो डब्ल्यू बी होंगे तो क्या होगा इन्फ्लामेशन उसके बाद होती है मेलेग्नेंसी मतलब जो अब सेल्स है जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनका डिवीजन होगा तो उसे अपन कहेंगे मेलेग्नेंसी और वो डिवाइड होते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा वो पूरे टिश्यू को डैमेज कर देंगे तो लास्ट स्टेज होती है टिश्यू डैमेज फाइन नेक्स्ट टाइम है मोर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मतलब इसमें दो आते हैं 
एक तो मैक्रोस्कोपिक चेंजेस और एक माइक्रोस्कोपिक चेंजेस मैक्रोस्कोपिक चेंजेस वो होते हैं जो अपन नेकेड आइज से देख सकते हैं मतलब अपियरेंस में क्या ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिन्हें अपन आइज के थ्रू देख सकते हैं नेकेड आइज के थ्रू वो हो जाएंगे माइक्रोस्कोपिक चेंजेस और माइक्रोस्कोपिक चेंजेस होते हैं जब अपन किसी डिजीज किसी डिजी मतलब किसी पेशेंट को डिजीज हुआ है उसके अगर अपन सेल या टिश्यू का ग्रॉस स्टडी करें माइक्रोस्कोप के अंडर उसकी स्टडी करें तो उसमें क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं वो हो जाएंगे माइक्रोस्कोपिक चेंजेस फाइन इसके बाद आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तो माइक इसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में तो आ रहे थे स्ट्रक्चरल चेंजेस और जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है उसमें आते हैं फंक्शनल चेंजेस मतलब वो ही साइंस और सिम्टम्स मैंने बताया था साइंस वो होते हैं जो फिजिकली ऑब्जर्व किए जा सकते हैं और सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट खुद फील करता है और डॉक्टर को बताता है जैसे कि पेन भी एक सिम्टम ही है उसके बाद अगर किसी को बहुत सारी अपनॉर्मेलिटी हो रही है बहुत सारे साइंस और सिम्टम्स उसके अंदर आ रहे हैं तो उस कंडीशन को अपन कहते हैं सिंड्रोम उसके बाद नेक्स्ट टर्म है प्रोग्नोसिस एक बार डॉक्टर ने डायग्नोस कर लिया कि पेशेंट के अंदर पैथोलॉजी क्या है उसके बाद वो प्रोग्नोसिस करता है प्रोग्नोसिस का मतलब होता है प्रिडिक्शन करना कि आगे उस पेशेंट के साथ क्या होने वाला है मतलब फेट ऑफ द पेशेंट क्या रहने वाली है इसका मतलब ये है कि उसके डॉक्टर प्रिडिक्ट करेगा कि उसके साइंस और सिम्टम्स इम्प्रूव करेंगे कि नहीं करेंगे और करेंगे तो कितने टाइम में करेंगे या फिर साइंस और सिम्टम्स स्टेबल रहेंगे और डॉक्टर ये भी बताएगा कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होने वाली है मतलब वो अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ कैरी कर सकता है या नहीं कर सकता ये तो आता है प्रोग्नोसिस में प्रोग्नोसिस बेसिकली है डॉक्टर का प्रिडिक्शन उसके बाद आते हैं कॉम्प्लिकेशंस कॉम्प्लिकेशंस बेसिकली डिजीज को और ज़्यादा पेनफुल बना देते हैं ये स्टिम्यूलेंट होते हैं या फिर नेगेटिव पैथोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं या इनको अपन इवेंट भी कह सकते हैं जो अकर होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिजीज एंड एग्रवेटिंग अ डिजीज मतलब ये ऐसी ऐसी पैथोलॉजिकल प्रोसेस है जो डिजीज के दौरान हो रहे हैं और डिजीज को और बढ़ावा दे रहे हैं मतलब डिजीज को और वर्स कर रहे हैं और पेनफुल बना रहे हैं जैसे अगर सपोज किसी को पैरालिसिस हुआ है तो वो बेड रिडन है बेड रिडन है तो उसके बेड सोर्स होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ग्लूटियर रीजन में बैक रीजन में तो पहले ही वो पैरालाइज जो ऊपर से अगर उसके बेड सोर्स भी हो जाएंगे तो उसके लिए वो और ज़्यादा पेनफुल होगा और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होगा तो बेसिकली बेड सोर एक कॉम्प्लिकेशन है पैरालिसिस का इसके बाद आता है अगर सपोज किसी के टाइफॉइड फीवर हुआ है तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इंटेस्टाइन में अल्सर्स हो जाए तो अगर इंटेस्टाइन में अल्सर्स होंगे तो बहुत सीवियर ब्लीडिंग होगी और परफोरेशन होगा परफोरेशन मतलब इंटेस्टाइन में होल कट्स ये सब चीज़ें आने लगेंगी तो ये बेसिकली परफोरेशन हैमरेज ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं टाइफॉइड फीवर के तो कॉम्प्लिकेशंस मतलब जो डिजीज को और ज़्यादा पेनफुल बना दे इसको अपन सिंपल लैंग्वेज में यही बोलेंगे तो दिस इज ऑल अबाउट जनरल पैथोलॉजी I hope आप लोगों को समझ आया होगा and if you want the pictures of my notes, you can refer to my Instagram page by the name कैडियूशियस underscore ख्याति link is given in the description box. Thank